成自己，摆出热情的姿态，是假意，还装作真心，以为没人能看穿你那点小心机。那好吧，就陪你一演到底，看看谁会先忍不住去摆起。真是太感谢你，给机会打脸我。的眼睛，有一次偶遇，你想当年毫无安排，试探着提醒你就会一花被花外。别说你想起，又不敢起的小表情，哎呦，真是可爱。和你的拉锯一逐渐想成比赛，期待落空也不忍心转身离开，就算你。想地来看我的眼神，我早已真相大白。心动的信号都被你完美躲开，我不主动怕是等不来你告白。有份甜甜的恋爱，想邀请你谈一下，你敢不敢来？谁知道这交稿与尾款之间有一道无法跨越的鸿沟？这财务签完，法务签，法务签完，行政签。这么欺负人了，他们？这这这，他们？你以为这就完了吗？好不容易见到董事长呢，结果你们猜怎么着了？董事长他休产假，这一休。就是大半年，你说让我怎么办？我还带着一个孩子，妈妈对不起你，我们恐怕要露宿街头，色情千重了呀。这董事长也不容易，哎，作为一个女人。又要生孩子，又要管公司，那多不容易！是啊，可是这董事长，他是个男人啊！啊，傻了啊！男的要生娃娃了啊？这不欺负人了吗？哎，老板，你给我出来！我要曝光你！怎么了？怎么了？怎么了？哎呦！哎呀！别拍了，别拍了！大家都别拍了，大家都别拍了啊！这是小事情啊！咱们店刚刚开业，什么钱？给面子没有？给面子。刚刚开业，人家一直伺候在这儿了哈。广大的网友看一看哈，这这是商家丑恶的嘴脸。看看他，你都是捐钱呐！哎，肖总啊，咱们起来吧。别抱我，孩子都哭了。妈妈真的对不起你，你还没出生，这妈妈连百分钱都付不起。不就是五千块钱尾款吗？对不起，给你。谢谢老板。哎呦喂，好演员啊！你怎么不去做影后啊？看来这个做客服是委屈你了啊！夸奖了，夸奖了。老板，这张有点旧，能换一张吗？对不对？赶紧走！不是老板，老板有需要。不愧是咱们八二的 YYDS， 出道就巅峰。呀，恩恩还生气呢。当初这个健身房老板打电话给我们，半夜起来开稿，哎，我们二话没说，特别配合。怎么到了他交尾款的时候就一拖再拖？你跟我们说客户有难处，让我们理解，好，我们理解了。哎，可谁理解我们呢？这一拖就是大半年。老柯，咱们公司什么情况？你不是不知道。以后遇到这种客户交给我 ，OK？OK、okay? okay.。
我保证以后不会遇到这种难缠的客户。如果再遇到，你直接 KO 我。哼，每次都这样说。<笑>来，给我，我换衣服去。哎哎，我的我的，这是你的。哎，你你你你快点换啊！这个还有十五分钟就到了这个会议时间了，我超挑小路啊！你们系好安全带啊！哎，老柯，这次钱拿着了，该给我买爱丽演唱会门票了吧？买你个头啊！什么爱豆，天天就是爱豆爱豆的。你学学恩恩，那是咱们班二的爱豆，好不好？好、啊，懂了不行吗？哎，慢点，哎，好嘞，安全带系好啊！啊、哦，等会儿，等会儿。哎呀，行了，别碰了。哎，坐稳了啊，左转了啊、哦！右转了。我身边这位是洁癖族马成书，因为事儿太多，外号马事儿事儿。开车很不稳的是老板柯茂旭，最擅长坑队友。嘴里老哼女团歌的是开心果谢意。我董董恩，八二创工广告公司唯一的金牌客服，依靠着我自己总结归纳的乙方守则。至今为止，还没有遇到搞不定的甲方。哎，嘿，壮壮，来说，哎呦，好一个，哎呀，壮壮，好长时间不见，让赖师傅好好瞧瞧。嗯，哎呦，长大了。哎，说正经的，这么长时间没回国了，一切都适应吗？哎呦，不适应，赖叔。不过见到您身子骨还这么硬朗，我可开心了。嗨，那必须的。给您带了一个小礼物啊，给我的。对，国外带来的。嗯。您以前特别爱吃，呵，洋气！哎呦，这还有新人啊！啊，老总，哎，我给您介绍一下，这位是生产研发部的副总监曹雅。哎，哎呦，哎，您好，您好，您好，您好，哥哥，真漂亮，真漂亮，谢谢。这是市场部的副总监王子健。哎，啊，你好，你好，哎，这个一表人才，一表人才，他们可都是我一手带出来的，你放心用。行，以后就多靠你们了。壮壮啊，哎。这次牡丹突然并发，都这么多年给累的，这以后牡丹公司啊，可就要靠你了。哎呦，不过你放心，我们都是陪着牡丹一路走过来的，以后会全力帮助你的。行，赖叔，不瞒你们说，这次我妈突然让我回来处理公司的事儿，我哪会处理公司的事儿啊？不过还好有各位叔叔在，我就放心了。哎，壮壮啊，这事儿还真怪你。你说家里这么大摊子生意你不管，非得跑国外去给别人打工。你妈天天这么操心，那身体能无病吗？哎，不过一个好消息告诉你啊啊，咱们公司可是办新店了，那可都是高大上。让赖叔带你瞧瞧。行，哎，走走。这这真好啊，根本就是个草包嘛。哼。楼总好。哎，不不敢当，不敢当，不敢当。楼总好。哎，楼总。哎，楼总好。赖总好。行不？哎，来来来来。啊。看看看看，啊！哎呦，真大气！哎呀
。哎，这还有个大楼梯呢。哎呦 ，Oh my god， 我没看错吧？这就是龙妈的儿子，半点气质也没遗传到呀。哎，跟赖总说话的时候唯唯诺诺的，这以后呀，怕是会被牵着鼻子走。对呀，哎，你想想啊，这龙妈的命要是再不好，这个公司就姓赖了。赖总这人任人唯亲，喜欢贪小便宜，得罪了他还要穿小鞋。我刚才先叫的楼总，你完蛋了！八二创工，恢复神功。八二创工，恢复神功。我奶奶怎么关键时刻掉链子呢？哎哎，那个手刹松开了吧？笨了笨了！一二三，走！稍微再快点，这铁轨都要开始了。等我说。哎呀，咱就不能绕个拖车。是是，我看你不是懒啊，你是忙得不够明显。啊，就这么几步道，叫什么拖车？个败家！啊，是是是这样。八二成功，恢复神功。八二成功，恢复神功。那个，各位叔叔们，呃，卢渊平时也不太会说话，大家都是跟着我妈从二十个人的小厂子，一直干到现如今有两千人的大公司了。多亏了各位叔叔，那今天我就以饮料代酒敬各位叔叔们一杯。好啊，好啊，好啊，好啊，来，来，喝点。庄庄，哎，坐坐坐坐，好。哎呀，庄庄啊，你别说啊，那段时光，还真是我们叔叔几个的青春呐。是，现在我们可是老了，以后得靠你们年轻人了。想你是吗？哎呦，我是最近不知道怎么搞的，老是偏头疼。嗯，你呀，就是太拼了，小心熬坏了身体。哎呦，赖叔，您可得多注意身体，这整个牡丹公司都得靠您了，您身体可不能垮。哎，别提了，其实没什么大事儿，就是最近呢，几家合作公司给闹的，他们知道你妈病了，又知道你刚回来，业务不熟，所以呀、啊，交上来的东西。那是一次比一次差，态度还特不端正。要我说，全换得了，以为我们是冤大头吗？是不是？来来说，啊，吃菜啊，来，给您讲什么？当然了，换还是不换，你说了算。我呢，只是协助，哎，协助工作。那是瞧您说的啊，这个管理公司这方面，您最在行了。是换还是不换，肯定得您说了算。叔叔们，咱们先吃饭啊，不聊工作了，不聊工作啊，哎、不聊工作。你也吃点这个菜，这个是特殊做的，那味道棒极了。尝尝，我尝尝。嗯。哎呦，哎呀，这怎么搞？今儿是全红了。服务员，后边菜别上辣的了啊！好嘞。嗯，庄主啊，不是赖叔，我说你，你还不能吃辣啊？牡丹公司那可是专业做辣酱二十年了，我们叔叔几个现在那是无辣不欢的境界了，你这样可不行啊，得好好练，好好练啊！是是吗？我们老板已经走了，下次请早吧。完了，娘娘。嗯。小声点儿，房东刚刚来了。我一起打还没有走呢。什么时候叫房东？尾款结了就交。花儿哥，我跟你说，这个车太耽误事儿了，又迟到了啊！又迟到了啊！怎么办呢？那什么怎么办？这回车你没赶上，都在啊，到齐了。先先，还麻烦您亲自来一趟呢。这，你说呢？我都蹲你们好几天了啊，三个月了啊，你们躲我三个月了。我告诉你，今天再不交钱的话，你们直接给我滚蛋！
的你啊！竟然穿的那么好看，生什么气啊？是不是？你看你这小珍珠，你说你差这点钱吗？那肯定不差，是不是？但是。我们能不给您吗？就就算把我卖了，也不能差您钱。马上就来，您等着啊。钱，别磨叽，快点。诱人的味道，咋就这么点儿呢？不是，别嫌弃就有就不错了。哎呀，您放心，我跟您说，我们现在跟牡丹公司合作，牡丹公司您肯定知道吗？那可是酱料界的龙头老大，我们都跟那么大公司合作，还还能短了您这点钱，是不是？对吧？说曹操，曹操就到。哎，您好，这里是八二创工。您好，这里是牡丹公司。看看，很遗憾的通知您，我方已经决定终止与贵公司的合作了，请在收到解约合同之后，立马与我们联系，走解约程序。谢谢您的配合。解约？为什么解约呀、啊？那微还怎么办呀、啊？哎呦。剩下的两个月房租啊，下周钱再交不上的话，你们就立马给我滚！不是啥意思呀、啊，仗着自己大公司欺负人啊，说解约就解约，是不是、啊？冷静冷静冷静。行行行行，冷静。那那咱也解散啊，反正老子也不干。我他妈的，我赶紧，对的。这个姐姐，冷静，工作不好找啊。坐。还要买演唱会的门票，还要交房租，还要吃饭。算了，不吃了。减肥吧。你倒真是挺冷静的。不对呀、啊，和牡丹公司也不是没有回旋的余地呀、啊。我们这解约合同还没签呢，是不是？我们怎么也得努努力呀、啊，这工作不能白做呀。恩恩说的太好了，不愧是我们八二觉悟最高的员工。老规矩，你永远是我们最坚强的后盾。啊不不，我们是你最坚强的后盾。去吧。又来别急，别急，慢慢到啊！快点！哎，前面怎么回事？会不会停车？不会停车，赶紧让开！那个，不好意思啊。师傅你好，这个从那边那个路口出去，往南走三百米就有一个停车场。我刚从那边过来，那边的车也少，我相信可以解难的，燃眉之急。不是他开大巴了不起啊？凭什么让我让、啊？是是是，您说的没有错，他不就是技术不过硬，手脚笨了点吗？再说了，咱们中华民族诸多传统美德中，有君子成仁之美，乐善好施，克己复礼，天下不仁的说法。您一看就是那种特别有修养的人，不要为了这点小事影响了您的出行计划。算了算了算了算了，懒得跟你这种人计较。希望你有一个好心情，慢走。回罗回罗，拜拜。不用谢我了，好好练车去吧。嗯、做人呐，不能没良心，我得救。
风萧萧兮易水寒，以方跪铁兮不复还。哎，什么时候能不用这种撒泼打滚的方式抱大腿呀、啊？啊，我也好想做一个体面的乙方啊。见的，我这事发突然，突然哦，对对对对对，我特意给你带的饼干啊，我最爱吃，怎么这么客气啊？还客气？问那个姚总呢？啊，董事长啊，董事长最近身体不太好，哎呦，公司里大大小小的事儿，现在是小楼总在办理吧？小楼总哦，你是不是为解约的事情来的？对对对，这个事儿恐怕你得跟小楼总谈。但是他今天应该是没有时间见你了，忙啊，忙，啊，嗯，那行吧，那我那我下次再来，嗯，没事儿没事儿没事儿，不好意思、啊，哎呀，没关系没关系，给你没有关系，那白跑一趟，我谢谢你啊，那我走了啊，哎，拜拜，好好好，谢谢你，哦，哎，怎么了？哦，胎动，哦，这孩子胎胎动，胎不乖了，啊。你过来，你过来坐会儿，坐会儿，坐会儿。坐会儿哎，哎，我这，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀呀呀呀！哦，太疼了，怎么疼啊？我想喝点水。水，水，行，我给你倒点热水，行吗？啊，啊，你放心，我帮你在这盯着。有人找小罗总的话，我就说他不在。啊，我下面，请你别着急。尝尝这亲手给您泡的咖啡。嗯。我是八号闯宫的，我也不知道为什么突然收到消息，说牡丹公司不跟我们合作了。我们这个小公司也确实不容易啊。我们。先起来说话啊！起来说话，起来说话。赖叔，这不是刚刚停车场那女孩吗？哎，是，总是你啊！啊，我来找小罗总。你好，我就是小罗。小小罗，啊，小小小小罗总好。哎，你好。啊，对不起，小罗总，他是八二创工的客服，刚才他想喝水，我就给他倒热水去了。没关系啊，你先去忙。啊，好。赖叔，八二的。哎，等等等等等等等，我瞅瞅，我瞅瞅，慢点，慢点，慢点。嘿，小姑娘，你怎么这么快就怀上了？哟，大叔，您不说我都没看见，怀孕了。您您您您开玩笑呢，我这我这是体质问题，一吃这肚子就大了。哟，那他们公司的伙食还挺好。啊，对，不止伙食好，我们实力也是有目共睹的。小罗总啊。啊。那个，我们跟牡丹阿姨合作都非常愉快，不知道您对我们是哪里不满意？哪里都不满意，你看看你啊，居然想这种方式来博得同情，哪有点企业的诚信啊？我们是不会跟你再合作。走走走走走走吧，走吧走，走走走走走走。整天用这种缺德办法，会遭报应的。收起来，收起来。你能听懂吗？好。哎，这么巧。
，小罗总亲自来上厕所呢。啊，是。呃，刚刚停顿，事情还得细节。没事没事，那都是我应该做的。哦，如果您真要谢我们的话，就再给我们八二一次机会。我们的广告方案都是严格按照贵公司给我们的要求做的，我们绝对没有偷懒。你说的这些我特别清楚，确实你们都很辛苦。不过你也知道，赖总他做了决定，确实很难更改。可，可您是小老总啊。是，如果是换做是我的话呀，我的第一选择，一定是以实力为优先的。不过你也知道，赖总他似乎是更喜欢跟自己的朋友合作，朋友之间嘛，有来有往也很正常。啊。可能这也是我自己的一个猜测，毕竟我刚刚回国，对国内的市场了解不是很充分，而且我也没有什么特别合适的那些广告合作商。算了，不跟你说这么多了，反正这段时间辛苦你们了，咱们之后有机会再合作。啊，小罗总，您刚刚说赖总朋友的公司，我倒是知道一家，叫来家广告，您知道吗？白家广告啊，可以啊，你们聊点消息挺多呀。明白了，您放心，您要的证据包在我身上，一定帮您弄到。那就辛苦您了。嗯，这都是我应该做的。唉，这个小罗总有点眼熟啊。干嘛去了？哎，哎哎哎！来来来，先拍上，拍拍拍拍拍，留个纪念，留个纪念。一二三，耶耶耶耶耶！请问，今天奥斯卡影帝什么感受？别说，还真挺累。那经过我们三个月的调查，发现原本的供应商已经被老赖换成他自己的亲信了。他们就仗着自己有靠山，在原材料上以次充好，导致我们的酱料口感下降，成本上升。研发人员发现以后没有别的办法，只能离职了，并且大部分离职人员都被三角集团给挖走了。咱们为了保利润提高价格，这和三角一比没有任何优势。你现在去超市的货架上看看，已经是三角的天下了。口感下降，成本上升，而且销售渠道落后，再加上品牌的宣传力度不够，那知名度就是会下降。所以嘛，牡丹需要你们俩。咱们这五年以来，市场份额从百分之二十二已经下降到了百分之十九，而三角已经稳步在百分之十七。我们也仅仅只有两款产品领先于他们，但是其他的全部被三角的新产品替代。如果再不把这些蛀虫给拿出来的话，咱们公司可真就完了。进，老总。您要的垫子我给您拿来了。哦，哼，这么多年还是喜欢这种毛茸茸的东西啊，真可爱。别说这种人造皮革，还真挺舒服。我查到了，老赖有五套房产，我们分头行动，一人盯一套。这个来家广告肯定有问题。我跟了这个来家广告的王总三天，你猜我发现了什么？发现了什么？我发现，这来家广告的王总每天晚上都会去一家叫“野百合”的私人会所。野百合。你猜我在这个野百合又发现了什么？发现什么？我发现了赖总。而且这个赖总和王总两个人一起进去，然后半夜喝的醉醺出来，两个人好的就像连体婴儿一样。连体婴儿？嗯。那说明什么呀？这说明什么呢？你看，我们八二，那对牡丹是忠心耿耿。是。可是这个赖总为什么就想跟我们解约，要把这个合约先给这个来家广告呢？而且经过我的调查呀
，这来家广告给牡丹公司的报价，可比给其他公司报价多出整整百分之二十。这里面猫腻大了去了。哎呦，董小姐啊，嗯，要不是你说，我都不知道，爱书竟然是这样的人。对呀、啊嗯，其实我也知道，我们八二呀，是个小公司，但是。这牡丹公司给我们的每一分钱，我们都是花在项目上，没有任何人吃回扣。不管这个赖总如何在牡丹公司一手遮天，但是我们的合同是跟楼阿姨签，所以我们生是楼家的人，死是楼家的鬼，我们永远站在您这边。太感谢了，董小姐啊！我是真没想到世界上竟然有您这么好的一方，感恩的心。哎，应该应该应该。这样，这些资料我就先收下了。行，公司的蛀虫一定要把它给收了。感恩不言尽啊！回头有任何好事，我一定给你们讲。八儿太棒了，太棒了！等等，把包没拿。去啊！阿去，去吧。那我走了啊。好嘞，好，好。来，咱走啊。拜拜，拜拜。谢谢啊。好吧，明哥。哎，好。傻子。啊，稳了。赖总好，赖总好，哎，您问好。赖总早，哎，您问好，您问好。你先去忙吧。嗯，好，快点啊。助理啊，嗯，这份合同可以盖章了。嗯，对不起啊，赖总，昨天我们楼总特地交代过了，以后所有需要盖章的合同都必须他本人同意。楼，哪个楼总？小楼总。来宣布一条新的人事任命。我身边的这位，是新的市场部总监汪子谦。这位，是研发部新的总监曹雅。哎，等等等等，他们是总监，但老刘和老冯怎么办？还有一条新的人事调动命令，刘总跟冯总，今天要去人事部，办理离职手续。助理，这些都是需要解约的。今天通知他们来公司办理程序，如果有任何异议的话，直接给他们看违约证据。啊，好的。可是老总，这里不仅有老员工，还有很多是公司的长期合作。没有接着合作的必要了。另外，我问一下，公司的安保系统是不是全方位无死角的监控？是的。接一根线到我办公室，照样屏幕。从今天开始，我要亲自监督你们的工作状态。啊，好的，去。那我先去安排了。好。哦，原来这小兔崽子在跟我装呢，想跟我斗，门都没有。哎，几位叔叔找我呀？小啊，哎，娄总，您来了啊。哎，我正想跟你谈公司的事儿呢。啊，各位叔叔坐啊，坐。哎，坐。哎，说啊，老总啊，嗯，有年轻人呢，他不是不好，他毕竟对公司的业务不熟，又缺乏经验，那还得老人带带。你看，刘总监、冯总监，那是我们公司的元老，他们必。我还是尊称您一声赖叔。这些年，您确实在公司也捞了不少，现在年纪也大了，是时候该回去跟孩子们享受一下天伦之乐。什么叫我捞了不少？我告诉你啊
，在公司我是鞍前马后、鞠躬尽瘁，你这怎么跟我说话的啊？您瞧瞧，孩儿这么着急，来坐啊。嘿，真是。来，叔呀，来看看这个，看啥？您别说，您还挺上镜的。你就为这几张照片啊？要不我说你怎么还是年轻了呢？我就是和来家公司的负责人比较熟而已。您真是不见棺材不落泪。来看看这个，这来家给牡丹的报价远高于市面上其他公司。这段时间您一直推荐来家。这不光是关系好这么简单吧？哎，再看看这个，您跟着我妈干了二十多年，您很清楚，她为了保证酱料的口感，一再强调必须要用内蒙的牛肉，而您却用其他地方的便宜牛肉以次充好，原材料、运输、冷藏这各个环节，你都安排了自己的熟人暗中操作。我说赖叔呀，我妈要是知道了您的所作所为，她该作何感想？再看看这个，您跟我妈说啊，要节省人工成本，必须要用机器来代替人工酿酱工具。之前，您采购了大部分的机器生产线，而这些机器里有一大半都是破旧的二手货，没用上半年全部报废了，现在还在厂房里放着。这事儿怎么跟我妈解释啊？你到底想怎么样吧？我想怎么样？您很清楚。来说，您跟我妈二十多年的交情了，你们从一个小作坊做到现在，为了这份感情，这事儿我选择不报警，离职，走人。退休金一分不少给你们。哎，能不能？这人事部在哪儿？你们比我清楚，不送了。还是这个，哎，小啊，罗总，罗总。哎，我听说啊，这娄总、汪总和曹总他们仨是一起在国外留学的。娄总呢，既能演温吞草师男，又能走禁欲霸总风，这放在电视剧里就是妥妥的男主啊。没汪总呢，典型的万花丛中过片叶不沾身的花花公子风。我们的职场也终于有帅哥可以看了。哎呀，以为娄总是个软柿子，没想到他才是扮猪吃老虎的魔鬼。就这波大消息，就我这业绩，肯定得举目片走人。上午走了几个？十二个。Oh my god， 不完了！我上个月还请了一周假去大理旅游。哇，那你怎么办？茶水间不是你们摸鱼聊八卦的地方，速速回到自己的工作岗位上。他在这边装了监控，我走走走走。工号二五七八，工作时间刷淘宝，扣五十块钱。工号四四幺二离开自己的工作岗位，去卫生间已经超过了两个小时，现你立刻马上回到自己的工位。解约？不是，不应该是续约吗？确实是解约，这个我已经核对过很多次了。可是我帮过你们小卢总的，我知道，但是具体情况我不太清楚。可是这个名单我确实是跟他公司的，他在办公室。好，这个。肖月月，咱们这么给他们赶走了，是不是太不讲情分了？情分？他们在公司里捞钱的时候可没讲情分、啊。但现在公司里都在传你的闲话，我就怕人心散了。人心嘛，得慢慢的，着急。小楼总，我好不容易帮你找到赖总吃回扣证据，你你还要跟我们解约啊？啊哈哈，你俩这个能动手尽量别吵吵，我先走了，再见。进门不敲门，您八二正不守规矩、啊。老板，开门！老板，开门！老板，快走！快快快快快走！走走走走走！老板，老板，我跟你说，你不能待在这儿，他们呀。站住！
等等，心跳别急着强烈。等等，我害怕独自沦陷。走慢一点，让我感觉你的眼，你的视线就在身边，陪伴我满意挂牵。见、yeah.。